বাঙালিদের ঘোড়ার নেশা চিরকালের আর ঘোড়ার অন্যতম একটা স্থান হল দীঘা তবে যদি মনে হয় একঘে দীঘা দীঘা ঘুরে বোরিং লাগছে তাহলে আমার আজকের ভিডিওতে আমি দিতে চলেছি দীঘার বেস্ট সাবস্টিটিউট খুব কম সময় এবং ন্যূনতম খরচে পৌঁছে যেতে পারেন এই সমুদ্র সৈকত আর তার সাথে উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে পাহাড় ঝর্ণা জঙ্গল এবং অসংখ্য মন্দির জায়গাটা হল কলকাতা থেকে মাত্র চার সাড়ে চার ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত উড়িষ্যার বালাসুর শহরের বাগদাবি হ্যালো গাইজ উড়িষ্যা ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আজকে খুব সুন্দর একটা সকাল খুব সুন্দরভাবে আবার একটা দিন শুরু হচ্ছে আজকে সিজনে থাকছে বেশ কিছু সাইজে উড়িষ্যার বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান যেগুলো আপনি ঘুরে দেখতে পারেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে উড়িষ্যা মানেই হচ্ছে মন্দিরের শহর তো আজকে আমরা বেশ কিছু মন্দির এখানে কভার করতে চলেছি যার মধ্যে রয়েছে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির ইমামি জগন্নাথ টেম্পল নীলগিরি জগন্নাথ টেম্পল তার পাশেই রয়েছে নীলগিরি রাজবাড়ি আর রয়েছে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির এছাড়াও আপনি যেতে পারেন ব্লু লেক বলে একটি জায়গা আছে যেটা আমরা আজকে যেহেতু আমাদের বেরোতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে সেহেতু সেটা কভার করা যাবে না কিন্তু ব্লু লেক বলে একটি জায়গা আছে যেটা আপনি গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন উড়িষ্যা ভ্রমণের প্রথম পর্বে বাগদাবি সংক্রান্ত ভিডিও অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে তো তোমরা যদি সেটা দেখতে চাও আমার ডিসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া রইল এবং আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে তোমরা গিয়ে দেখে নিতে পারো আর আজকের ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখবে কেননা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে এখানে বলে রাখি সারাদিনের সাইট সিনের জন্য হোটেলের সাথে কথা বলে আগে থেকে একটা গাড়ি বুক করে নেবে আমাদের এসি বোলেরও বলা ছিল যাতে খরচ পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো তবে সিজন অনুযায়ী এই রেট চেঞ্জ হতে পারে সো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি আজকের আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির উড়িষ্যার বালাসুর থেকে প্রায় আঠাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই মন্দিরটি এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দিরটি নীলগিরি পর্বতে দেবগিরি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আর এখানে ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো এই পঞ্চলিঙ্গকে কিন্তু স্পর্শ করে অনুভব করতে হয় এটাকে কিন্তু দর্শন করা যায় না কারণ অবিরত ঝর্ণার ধারা পাঁচটি লিঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে আর এটা কথিত আছে যে পাঁচটি লিঙ্গের ওপর দিয়ে যেহেতু এই ঝর্ণার ধারা বয়ে নিচে আসছে তো এই ঝর্ণার ধারাতে যদি কেউ স্নান করে তাহলে যার সমস্ত রোগ ব্যাধি সেরে যেতে পারে তো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি মন্দিরে যাবার সিঁড়ির কাছে এখানে যে সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছেন এই সিঁড়ি অতিক্রম করে যেতে হবে বা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের কাছে প্রায় দুশো ষাটটার মতো সিঁড়ি আছে আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম করা জায়গাও রয়েছে চাইলে আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন তো চলো ফাইনালি এসে আমরা পৌঁছে গেছি মন্দিরের কাছে দুশো ষাটটা সিঁড়ি অতিক্রম করে আসতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে বিশেষ করে গরমকালে আর একটু মানে খুব মন খারাপ হয়েছে একটুও ঝর্ণার জল নেই মানে ভিডিওতে দেখে যখন আমরা আসছিলাম মানে যেটুকু আমরা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর সম্বন্ধে জানি চারিদিক থেকে ঝর্ণার জল বইছে তার একটা ঠান্ডা হাওয়া আসবে সেটা ভেবেছিলাম কিন্তু একটুকুও ঝর্ণার জল নেই জানি না কবে বর্ষা আসবে যারা হয়তো বর্ষার সময় আপনারা যদি আসেন অবভিয়াসলি ঝর্ণা দেখতে পাবেন কিছুটা সময় এখানে বন্ধ থাকে ঝর্ণার মানে জল তখন অনেক বেশি বর্ষার সময় মানে ফ্লোটা বেশি থাকে বলে তখন বন্ধ থাকে কিছুদিন তো চলো মন্দিরটা একটু দর্শন করে নিই
কথিত আছে মহাদেবের প্রিয় ভক্ত বালাসুর এখানে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরকে স্থাপন করেন এছাড়া এও কথিত আছে দেবী সীতা বনবাসকালী এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর বাবারই পুজো করেছিলেন এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির থেকেই একটু উপরে পাহাড়ের উপরে রয়েছে বনদেবীর মন্দির ট্রেকিংয়ের নেশা থাকলে তোমরা ট্রেক করে ঘুরে আসতেই পারো সেখানে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির থেকে ফেরার পথেই পড়বে নীলগিরি জগন্নাথ টেম্পল এবং নীলগিরি রাজবাড়ি নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই টেম্পল এবং রাজবাড়ি এই মন্দিরটি উড়িষ্যার চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ জগন্নাথ মন্দির বালাসোর শহর থেকে নীলগিরি মন্দিরের দূরত্ব একুশ কিলোমিটার পাহাড়ের পাদদেশে সাদা পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগে আর এই টেম্পলের পাশে রয়েছে নীলগিরি রাজ প্যালেস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যরাজের আমলে প্রায় উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল এই রাজবাড়িটি রাজবাড়িটির অধিকাংশই এখন ধ্বংসপ্রায় আফটার নীলগিরি মন্দির দর্শনের পর আমরা চলে আসলাম ইমামি জগন্নাথ টেম্পলে এটাকে পুরীর দ্বিতীয় জগন্নাথ টেম্পলও বলা হয়ে থাকে এই মন্দিরটি পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কোনারকের সূর্য মন্দিরের আদলে তৈরি এই মন্দিরটি ইমামি গ্রুপের দ্বারা নির্মিত এবং পরিচালিত দু হাজার নয় সালে এই মন্দিরের নির্মাণের কাজ শুরু হয় দু হাজার পনেরো সালে নভেম্বর মাসে এই মন্দিরটির উদ্বোধন করা হয় এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল প্রায় সাতেরো কোটি ভারতীয় মুদ্রা এই মন্দিরে রয়েছে ষোলোটি কোনারক মন্দিরের মতো সেই বিখ্যাত চক্র প্রায় ছত্রিশ ফিট উঁচু এই মন্দিরের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষ্ণু দশ অবতার ও আরও অনেক কিছুটি পটচিত্র আঁকা রয়েছে নতুন আধুনিক স্থাপত্য যে এতটা সুন্দর হতে পারে তা এই মন্দিরে না এলে বোঝা যাবে না ক্ষীরচোড়া গোপীনাথ মন্দির কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার গোপীনাথ বহু বছর আগে এখানে বসবাস করতেন তবে মন্দিরটি মাত্র দেড়শো বছরেরই পুরনো এই মন্দিরের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের লীলার নানা পটচিত্র রয়েছে আর মন্দিরের মধ্যে পূজিত হচ্ছেন স্বয়ং গোপীনাথ খিরচোরা গোপীনাথ মন্দির দর্শন করে এবার আমরা ফিরে চলেছি আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে হোটেলে ফিরে চলে এলাম সমুদ্রের ধারে সূর্যাস্ত উপভোগ করতে
নির্জন সৈকত শীতল হাওয়া আর মন মাতানো ঢেউয়ের গর্জন শুনতে শুনতে সারা দিনের ক্লান্তি যে কোথায় উড়ে গেল তার টেরও পেলাম না তো ফ্রেন্ডস আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্টস করে জানাতে ভুলবে না আজকে আমি অনেকগুলো জায়গা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তার মধ্যে কোন জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে সেটা কমেন্ট করে জানিও আর আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করবে আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ইনস্টাগ্রামে আমার পেজটি ফলো করে আমার সাথে থাকবে আজকের জন্য এইটুকুই আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তো তিললেন টাটা